IELTS এর যতগুলো রিসার্চ আছে সবগুলোতে দেখা গেছে মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্ট আইলস রাইটিং এ অনেক খারাপ করে অন্যান্য মডিউলে হয়তো বা খুবই ব্রিলিয়ান্ট স্কোর করতেছে কিন্তু আইলস রাইটিং এর কারণেই তারা অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে এর পেছনে কিন্তু বেশ কিছু কারণ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি আইলস রাইটিং এ 7 পেয়েছিলাম এবং এই স্কোরটা আমি নিজে নিজে উইদাউট কোনো কোচিং হেল্প করতে পেরেছিলাম সো সেটার পেছনে আমাকে বেশ কিছু কার্যকরী ট্যাকটিক্স আমাকে খুবই হেল্প করেছিল আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কিছু শর্টকাট টেকনিক স্টেপ যেগুলো ফলো করে খুব সুন্দর একটা ভালো ডিজায়ার রেজাল্ট করা সম্ভব সো বেসিকলি আই বি ব্রেন স্ট্রমিং ইউ গাইস অ্যাবাউট সাম গ্রেট আইডিয়াস হাউ ইউ ক্যান অলসো এক্সেলেন্ট আইলস রাইটিং thank all of you guys for showering so much love and appreciation for my last video on i speaking ami eto ta response ami ekdomi expect korini jokhon ami video ta randomly make korechilam but ami onek comments peyechi onek request peyechi je and those comments actually encouraged me to make this video on writing আমি তাই মানে চিন্তা করেছি যে আমি প্রত্যেকটা মডিউলি সেপারেট ভিডিও তৈরি করব আশা করি সব কিছু আপনাদের অনেক হেল্প হবে আপনাদের ভালো লাগবে সো আর কথা না বাড়িয়ে সারাল এন অ্যান্ড লেস গেট রাইটিং টু দ্য ভিডিও সো এখন কথা বলবো আমি কি কি ট্যাকটিক্স ফলো করেছি এবং আপনারা কি কি স্টেপ ফলো করলে বা কি কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করলে আইএলস এর রাইটিংয়ে কোচিংয়ের হেল্প ছাড়া নিজে নিজে বাসায় প্র্যাকটিস করে খুব ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারেন সঠিক পদ্ধতিতে প্রিপারেশনটা নিতে না পারা আসলে এখানে আমাদেরকে স্মার্ট ওয়ার্ক এবং হার্ড ওয়ার্ক দুইটাই করতে হবে আমরা যদি স্মার্টলি কাজ না করি তাহলে আমরা কিন্তু অনেক সময় দিয়েও যেই কন্ট্রিবিউশনটা আমরা দিব সেই অনুযায়ী আউটকামটা কিন্তু আমরা পাব না তো কিভাবে সঠিকভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে এবং স্মার্টলি কাজ করলে আমরা কম সময়ে খুবই ভালো একটা টাইম ইনভেস্টমেন্ট এবং আমাদের অ্যাটেনশন আমাদের পোটেন্সিয়াল অনুযায়ী একটা ভালো রেজাল্ট বের করে নিয়ে আসতে পারবো সেটা নিয়েই কিন্তু আমি আজকের ভিডিওতে আলোচনাগুলো করব ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ফরম্যাট ফরম্যাটটাকে খুবই সুন্দরভাবে আয়ত্ত করে নিতে হবে আমরা জানি যে আইলস রাইটিংয়ে দুটো টাস্ক রেসপন্ড করতে হয় একটা হচ্ছে গ্রাফ বা লেটার যদি জেনারেল আইলস হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে লেটার লিখতে হয় আর যদি একাডেমিক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন থাকে সেটাকে আমাদের ওয়ার্ডে এক্সপ্লেন করতে হয় বা এলাবরেটলি ব্রিফ করতে হয় অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড টাস্ক ইজ কমন যেটা জিটি এবং একাডেমিক দুইটার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এস এ লেখা তো আমাদেরকে বুঝতে হবে টাস্ক এক্সপেকটেশনটা কি এবং হাউ টু রেসপন্ড দোজ টাস্ক একিউরেটলি অ্যান্ড এফেক্টিভলি এটা যদি আমরা খুব ভালোভাবে বুঝে নেই যে আমাদের থেকে কি এক্সপেক্ট করা হচ্ছে টাস্কটাকে কিভাবে লিখতে হবে কিছু স্পেসিফিক কিছু রুলস এবং কিছু গাইডলাইন্স যদি মাথায় আমরা জেনে নিই এটা সম্পর্কে অবশ্যই অনেক রিসার্চ করতে হবে জানতে হবে শিখতে হবে সেটার ফলে যেটা হবে যে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা কিন্তু অনেক বুস্ট আপ হয়ে যাবে ইউ অলরেডি নো হাউ টু রেসপন্ড দিস টাস্ক সো সেটার কারণে কনফিডেন্স লেভেলটা যখন একটা স্মুথ অবস্থায় থাকে নো ম্যাটার হোয়াট দেয়ার উইল বি ইন দ্য কোয়েশ্চেন সেকশন ইউ উইল বি ইন আ সিকিউর স্টেট অফ মাইন্ড অ্যান্ড উইচ উইল হেল্প ইউ টু প্রডিউস আ কোয়ালিটি ওয়ার্ক সেকেন্ড যে ব্যাপারটা আমি সবচেয়ে বেশি ফোকাস করেছিলাম এমফেসাইজ দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস লেক্সিক্যাল রিসোর্স হচ্ছে সঠিক ভোক্যাবুলারি এবং ফ্রেজের সঠিক অ্যাপ্লিকেশন এটার জন্য আমাদের যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডেটাবেস এনরিচ করতে হবে এবং মেকশিওর করতে হবে আমরা সেগুলো ভালোভাবে এবং সঠিক নিয়মে অ্যাপ্লাই করতেছি সঠিক নিয়ম বলতে আমি বোঝাচ্ছি আমি একটা অ্যাডভান্স লেভেলের একটা শব্দ আমি শিখলাম কিন্তু আমি সেই শব্দটা আমি ব্যবহার করলাম এমন একটা লাইন বা এমন একটা সার্কামস্টেন্সে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না মিনিংটা ডিফারেন্ট বোঝাচ্ছে সো আমাদের এটার জন্য একটা ওয়ার্ড শুধু শিখলেই হবে না সেই ওয়ার্ডটার গোড়া পর্যন্ত যেতে হবে সেটার প্রপার অ্যাপ্লিকেশনটা সম্পর্কেও শিখতে হবে এবং ফ্রেজেসও শিখতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই এই লেক্সিক্যাল রিসোর্সের উপরে 
কিন্তু আয়েলস রাইটিং এর স্কোর খুবই ফ্ল্যাকচুয়েট করে খুব সহজেই একটা খুব ব্রিলিয়ান্ট স্কোর করা সম্ভব আবার লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস মানে ব্রিলিয়ান্ট বা অ্যাডভান্স লেভেলের শব্দের অভাবে কিন্তু আয়েলস রাইটিংটা অনেক দুর্বল হয়ে যায় সো আই উড রিকমেন্ড যে অ্যাডভান্স লেভেল অ্যাডভান্স লেভেলের ভোকাবুলারি শিখতে এবং গতানুগতিক যেসব শব্দ আছে সেগুলোকে একটু ফর্মাল কিছু শব্দ দিয়ে রিপ্লেস করতে ফর ইনস্ট্যান্স আমি বলবো ইউজ সেভারাল ইনস্টেড অফ ম্যানি ইউজ ভেজুলেন্ট ইনস্টেড অফ কেয়ারফুল তারপর হেল্প না বলে আমরা অ্যাসিস্ট বলতে পারি এগুলো আমরা সবাই জানি বাট না বলে হাউ এভার সো এই এই ধরনের শব্দগুলো এবং লিঙ্কিং এবং লিঙ্কিং যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করা সঠিকভাবে ব্যবহার করা থার্ড হচ্ছে শর্ট লিস্ট সাম ভোক্যাবস অ্যান্ড সুপিরিয়র সেন্টেন্সেস তো ভোক্যাব বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে ইট ইজ প্রিটি মাছ নর্মাল যে হান্ড্রেডস অফ ভোক্যাবুলারি মনে রাখাটা সব সময় এবং সেগুলো মনে রাখা বা শেখা হয়তো যায় কিন্তু সব সময় সেগুলোর অ্যাপ্লিকেশন নিশ্চিত করা কিন্তু সম্ভব হয় না তাই আমি বলবো দশ থেকে পনেরোটা খুবই ইউনিক এবং অ্যাডভান্স লেভেলের আনকমন শব্দ আপনি একটা শর্ট লিস্ট করেন যেগুলো কি না জেনারিক এবং সব ধরনের টপিকই খুব সুন্দর করে ইনজেক্ট করা যায় ইউজ করা যায় এতে করে কি হবে যে আপনার মনে রাখার এবং ব্যবহার করার ক্ষেত্রটা লিমিট হয়ে যাচ্ছে এটা এটার দ্বারা যেটা হয় যে আপনি নিশ্চিত করতে পারেন কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের শব্দ আপনার রাইটিং এ ইউজ করার এই নিশ্চয়তা এই নিশ্চয়তাটা যদি আপনি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু আয়েলস রাইটিংটার স্কোর লেভেল আপ হওয়া খুবই সহজ এবং সম্ভব পসিবল হয়ে যায় আর কি ব্যাপারটা তা আমি এটা নিজেও করেছি এই অ্যাপ্লিকেশনটা নিজের ক্ষেত্রেও করেছি আমি আপনাদেরকেও বলবো এটা খুবই কার্যকরী একটা টিপস যে দশটা পনেরোটা শব্দ আপনি শর্ট লিস্ট করেন সেগুলোকে আপনি নিশ্চিতভাবে ব্যবহার করবেনই করবেন আদার্স তো করবেনই কিন্তু এই দশটার মধ্যে যাতে অ্যাটলিস্ট চারটা পাঁচটা অ্যাটলিস্ট ব্যবহার করেই আসেন তা এটা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায় আর সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে আমি যেটা করতাম করেছিলাম যে সুপিরিয়র কিছু সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কমপ্লেক্স হোক কম্পাউন্ড হোক একটু জটিল টাইপের সেগুলো আপনি আগে থেকে স্ট্রাকচার করেন স্ট্রাকচার করার কারণে সেটা আপনি যদি শুধু স্ট্রাকচার করে মনে রাখতে হবে না কারণ এই সেন্টেন্সটা আপনার সব টপিকে অ্যাপ্লাইড নাও হতে পারে বা সুটেবল নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে আমি বলবো এই ধরনের কয়েকটা সেন্টেন্স যখন আপনি স্ট্রাকচার করবেন মেক শিওর যে এগুলো যাতে মডিফাই করা যায় অ্যান্ড প্র্যাকটিস টু মডিফাই দ্যাম অ্যাজ ওয়াল কারণ এতে করে আপনি যখন পরীক্ষার হলে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কিছু মনে আগে থেকে মেমোরাইজ করা সেন্টেন্স আপনি ইউজ করবেন সেগুলো কিন্তু আপনি যখন প্রপারলি ইউজ করতে না পারবেন আপনার মার্ক ডাউন হয়ে যাবে তাই আমি বলবো মডিফাই করতে যদি আপনার ব্রেনকে আপনি প্র্যাকটিস করেন ইট ইট উইল বি দ্য প্রসেস ইউর ব্রেন উইল বি ফ্যামিলিয়ার ইন দ্য এক্সাম হল সো এই জিনিসটা করলেও খুব হেল্প হয় যে আপনি অনেক সময় হয় যে আমাদের ব্রেন এক্সাম হলে প্রপারলি ফাংশন করে না বা অত প্রোডাক্টিভ হয় না স্ট্রেস থাকে অনেক কিছু থাকে তো এই ধরনের কিছু প্রি ডিটারমাইন্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার করা থাকলে এটা আসলে অনেকটা হেল্প করে চার নম্বর হচ্ছে প্র্যাকটিস এটার কোনো অল্টারনেটিভ নাই এটার কোনো কি বলবো যে এটার কোনো শর্টকাট নাই সো আপনি একটা কাজে যতই দক্ষ হয়ে থাকেন যথাযথ চর্চার অভাবে কিন্তু ভালো যে রেজাল্ট আপনার করার পোটেন্সিয়াল ছিল সেটা সম্ভব হয় না ব্রেনকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যাপাসিটিতে ফুললি ফাংশনাল করতে যথাযথ নিয়মিত চর্চা অত্যাবশ্যক তার মানে হচ্ছে যে এবং চর্চার ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা রাইটিং এ মাথায় রাখতে হবে টাইম লিমিটেশন টাইম অবলিগেশন দিয়ে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি যদি টাইম লিমিটেশন দিয়ে প্র্যাকটিস করেন সে ফর এক্সাম্পল এসে লিখতে যদি পনেরো বিশ মিনিটের মতো একটা সময় নির্ধারণ করে লেখার একটা অভ্যাস আপনি বাসায় তৈরি করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্সাম হলে আপনার এক্সট্রা যে প্রেশার আপনার যেটা ফিল হওয়ার কথা টাইম কনসার্ন নিয়ে সেটা আর হবে না এবং অলরেডি ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য প্রসেস এবং অলরেডি ইউ হ্যাভ দ্যাট হ্যাবিট টু ফিনিশ ইউর ওয়ার্ক উইদ ইন এ টাইম লিমিট সো এটা আপনার ওয়ার্কটাকে আরও বেশি এফেক্টিভ করবে বা আরো বেশি ভালো একটা ওয়ার্ক প্রডিউস করতে আপনাকে হেল্প করবে কারণ টাইম স্ট্রেসটা যদি আপনি অল অফ এ সাডেন ফিল করেন তখন আপনার ওয়ার্কটা অতটা কোয়ালিটি ক্যারি করে না যেটা হয়তো বা আপনি অলরেডি চর্চার কারণে হওয়া পসিবল ছিল সো আমাদের নেক্সট যেই ট্যাকটিক্স সেটা হচ্ছে স্যাম্পল রাইটিং অ্যানালিসিস 
রাইটিং একটা ভালো স্কোর করতে বা একটা ভালো ব্যান্ডের কোয়ালিটি সম্পূর্ণ একটা রাইটিং প্রডিউস করতে আমাদের যেটা রেগুলার করতে হবে যে সাত আট ব্যান্ডের যেসব রাইটিং স্যাম্পলগুলো আছে সেগুলো অ্যানালিসিস করতে হবে রেগুলার এটা করে যেটা হবে যে আপনি সেন্টেন্স মেকিং আইডিয়া জেনারেশন তারপর রাইটিং স্টাইল শব্দ চয়ন সম্পর্কে আপনার আইডিয়া বাড়বে আপনার একটা জ্ঞান বাড়বে এবং সেগুলো আপনি নিজের রাইটিং ইম্প্রুভ করতে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এছাড়াও আমি একটা জিনিস যেটা বলি যে এই স্যাম্পল রাইটিংগুলো রিডিং এবং অ্যানালাইসিস করলে যেটা হয় যে আমি সবসময় এর আগের ভিডিওতেও বলেছি যে রিডিং ইজ দ্য ইনপুট অ্যান্ড আউট যেটার আউটপুট হচ্ছে রাইটিং তা আপনি যেটা পড়ছেন অটোমেটিকলি আপনার মাথায় সেটা প্রসেস হচ্ছে সামহাউ স্টোর হচ্ছে সেটা ডেলিভারেবল একটা আউটকাম কিন্তু হচ্ছে রাইটিং আপনার অজান্তেই সেটা হবে সো আমি বলবো যে ভালো ভালো এইসব রাইটিং যে স্যাম্পলগুলো আছে দেয়ার আর টার্নস অফ অ্যাভেলেবল রিসোর্সেস ইন অনলাইন সো সেগুলো কালেক্ট করেন সেগুলো কালেক্ট করে সেগুলোকে অ্যানালাইজ করেন প্র্যাকটিস করেন এটা খুব 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 কার্যকরী একটা টিপস পরবর্তী যে উপায় বা প্র্যাকটিস করার যে উপায় সেটা হচ্ছে যে গেট ইউর ওয়ার্ক রিভিউড আপনার লেখায় কি কি ভুল হচ্ছে এবং সেই ভুলগুলোর ওপরে কাজ করে শুধরানো এবং সেগুলো থেকে লেসন নেওয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাই আপনি এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে যে কিনা ইংলিশে ভালো আইএস রাইটিংয়ে যার অভিজ্ঞতা আছে বা দক্ষতা আছে এমন কাউকে খুঁজে পেলে তো আলহামদুলিল্লাহ তাকে দিয়ে আপনার রাইটিং রেগুলার আপনি রিভিউ করে নেন যে আপনার রাইটিংটা আসলে কোন কোয়ালিটির হচ্ছে সেভেন স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে নাকি সাড়ে ছয় স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে বা কোথায় কোথায় আপনার ফোকাস করা উচিত বা কোথায় আপনাকে বেশি কাজ করতে হবে বা বেশি কম কাজ করতে হবে বা কোনটা ভালো হচ্ছে এই জিনিসগুলো আপনার জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর কাউকে না পেলেও একটা ফ্রেন্ডকে খুঁজে বের করুন বিকজ অনেক সময় আমরা নিজেদের ভুল নিজেরা চোখে দেখি না কিন্তু আরেকজন পড়লে সিলে একটা মিস্টেকও কিন্তু সে দেখবে এবং হি অর শি ক্যান পয়েন্ট আউট যে তুমি কিন্তু এই সিলি মিস্টেকটা করো you should focus on that and uh, just um, work on the feedback you get and the final j tips seta hocche strategy ami jeta follow korechi seta hocche ami jokhon reading practice kortam reading practice korar shomoy ami writing tao kintu mathay rakhtam oi je jeta bollam je reading hocche input ar writing hocche tar output to reading jokhon apni korben tokhon writing tar kotha jodi apni mathay rakhen apni already kintu reading e focus kortechen je ekhane kibhabe sentence ta structured hoyeche sentence ta kibhabe idea ta এক্সপ্রেস করা হয়েছে এই জিনিসগুলো যখন আপনি অ্যানালাইসিস করেন পড়েন তখন কিন্তু অলরেডি আপনি রাইটিং এর উপরও কাজ করছেন তো রিডিং তো আমাদের অনেক করতে হবে রিডিং প্র্যাকটিস করার জন্য আমি একটা জিনিস যেটা বলবো যে রিডিং নিয়ে আমি ডেফিনেটলি একটা সেপারেট ভিডিও আনবো যেটা কিভাবে রিডিং করলে রিডিং কিন্তু শুধু করলেই হবে না খালি পড়েই গেলাম পড়েই গেলাম না একটা পার্টিকুলার একটা সঠিক উপায়ে যদি আপনি স্ট্র্যাটেজি ফলো করে যদি আপনি রিডিংটা না করেন সঠিক জায়গায় যদি ফোকাসটা না দেন তাহলে কিন্তু সেই রিডিং এর কোনো আসলে আউটকাম আসবে না কোনো মানে ফ্রুটফুল কোনো রেজাল্ট আসবে না তাই কিভাবে সঠিকভাবে রিডিং প্র্যাকটিস করবেন সেটা নিয়ে সেপারেট ভিডিও আসবে সো স্টেটিউট আর এখনের রাইটিং এর জন্য যেটা টিপস যে রিডিং অবশ্যই আপনার রাইটিং এও একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে সো ডু অ্যাজ মাস অ্যাজ রিডিং ইউ ক্যান সেটা রাইটিং এবং রিডিং দুটাতেই হেল্প করবে সো এই ছিল আসলে কিছু টেকনিকস টিপস অ্যাডভাইস হোয়াট এভার ইউ সে বা প্ল্যান এগুলো যদি ফলো করেন ডেফিনেটলি রেগুলার যদি কনসিস্টেন্সি ইজ দ্য কি অফ সাকসেস তো আমি বলবো যে যে কোনো কাজে কনসিস্টেন্ট থাইকা যদি অল্প অল্প করেও কন্ট্রিবিউট করলে সেটা ডেফিনেটলি একটা ভালো কিছু করা সম্ভব আর এছাড়াও আমি যেটা বলবো যে ডেফিনেটলি হ্যাভ সাম বুকস আমি বই কেনার সময় সবসময় যেটা মানে আমার মাথায় থাকতো যে বই আমার কাছে যদি অ্যাভেলেবেল থাকে আই ক্যান অ্যাক্সেস টু ওয়ার এভার আই ওয়ান্ট আমার ওই জিনিসটা থাকবে না যে আমি একটা জিনিস দেখতে যাচ্ছি বাট আমার কাছে নাই সো আমি বলবো যে রাইটিং এর উপরেও যেসব বই আছে যেখানে কিছু ট্যাকটিক্স বা টেম্পলেটস বা কিছু শর্টকাট নিয়ম থাকে যেগুলো ফলো করলে রাইটিং এর এসেতে ভালো করা সম্ভব গ্রাফে ভালো করা সম্ভব সেগুলো ডেফিনেটলি রাখেন আমি বলবো মাকারেরও হয়তো কিছু বই দুই একটা দুইটা বই থাকতে পারে আর কেমব্রিজেও হয়তো কিছু আমি যতদূর জানি কেমব্রিজের যে অ্যান্সার 
গুলো আছে সেখানে কিন্তু স্যাম্পল ভালো ভালো স্কোরের এবং নট অনলি ভালো আট ব্যান্ডেরই একটা রাইটিং স্যাম্পল দেওয়া আছে এমন কি সাড়ে ছয়েরও দেওয়া আছে ছয়েরও দেওয়া আছে সেগুলো অ্যানালাইসিস করুন দেখুন ওখানে আসলে কি কারণে ওখানে একটা এক্সপ্লেনেশনও দেওয়া থাকে একটা ফিডব্যাক দেওয়া থাকে যে এটা এভালুয়েট করেছে তার একটা ফিডব্যাক দেওয়া থাকে যে সে কি কারণে এখানে কোথায় তার কোন ল্যাকিংসটা ছিল কি কারণে তার স্কোরটা ডাউন হয়েছে এইগুলো খুবই হেল্পফুল সেগুলো আপনার অ্যানালিসিস করেন আর এই তো আসলে এই ইউটিউব ভিডিওস দেখতে পারেন দেয়ার ইজ আর সো মেনি চ্যানেলস আউট দেয়ার হু আর প্রোভাইডিং সো মাচ গ্রেট আইডিয়াস অ্যান্ড রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস হাউ টু ইম্প্রুভ ইউর রাইটিং আমি যেহেতু কোনো কোচিং করতাম না আমি এগুলোর উপরই রিলাই করতাম যে কিভাবে আমি ইউটিউব থেকে বা অনলাইন থেকে কিভাবে আমি আদার্স হেল্পগুলো আমি অ্যাক্সেস করতে পারি এছাড়াও আমার একজন ইনস্ট্রাক্টরের সাথে পরিচয় ছিল তার তার কাছে আমি ওভাবে তার সময় দিতে পারতেন না তো আমি যেটা করতাম যে ওনাকে আমি একসাথে পাঁচ দশটা এসে লিখে পাঠিয়ে দিলে উনি খুবই এমন একজন খুব ল্যাবরেট কিছু দিচ্ছেন বাট খুবই লিমিটেড একটা ফিডব্যাক খুবই শর্ট একটা ফিডব্যাক টু দ্য পয়েন্ট একটা দিতেন যে হ্যাঁ তোমার রাইটিংটা সেভেন স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে বা সাড়ে সাত স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে বা কোনো কোনো সময় সাড়ে ছয় স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে এগুলো কিন্তু আমি তখন ফাইন্ড আউট করার ট্রাই করতাম যে আর কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় তো এগুলো ফলো করলে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ভালো করা সম্ভব আমার ক্ষেত্রে কাজে দিয়েছে আর হ্যাঁ আসলে আর একটা সত্যি কথা যে আমি যেহেতু আইলস রাইটিংয়ে আমার একটু দক্ষতা আগে থেকে ছিল যার কারণে হয়তো আমার খুব বেশি ফোকাস দিতে হয়নি বাট আমি কেন আপনাদের জন্য বলতেছি আপনার লেভেল যেটাই হয়ে থাক না কেন এই কিছু টিপস ফলো করে আমি কম সময়ে একদমই লেস কি বলবো এফার্ট দিয়ে আমি এই স্কোরটা করেছি হুইচ ওয়াজ লাইক আমি কি বলবো আমার জন্য সারপ্রাইজিং বিকজ আমি অন্যান্য গুলোতে বেশি ফোকাস দিয়েছিলাম ওগুলোয় আমার একটু উইকনেস ছিল তো এগুলো ফলো করে যদি আমি এত কম সময়ে মানে আমি তিন মাস তো ডেফিনেটলি রাইটিং এ দেইনি আমি অনেক কম সময়ে জাস্ট পরীক্ষার আগের যেই মাসটা তখনই হয়তো বা আমি রাইটিং এ একটুখানি সময় দেওয়া শুরু করেছি তো এটা সবার ক্ষেত্রেই কাজে দিবে আর ডেফিনেটলি আমি আর একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে আমি কোথাও কোচিং না করলেও আমি পরীক্ষার আগে আগে কন্টিনিউসলি কয়েকটা রেগুলারলি আমি কয়েকটা মক টেস্ট দিয়েছিলাম সেটা আমাকে খুব হেল্প করছে এক্সাম সেট আপটার সাথে ফ্যামিলিয়ার হতে যে আমি কি এক্সপেক্ট করতে যাচ্ছি কোন লেভেলের স্ট্রেস কোন লেভেলের একটা এনভায়রনমেন্ট আমি অলরেডি আমার মাথা এবং আমার সব কিছু মন মানসিকতা সেগুলোর সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছিলাম আমি তো আমার পরীক্ষার হলে আলাদা কোনো স্ট্রেস ফিল হয়নি এটা আমি সবাইকে রেকমেন্ড করব যে পরীক্ষার ঠিক আগে আগে অনেক বেশি আগে না আবার ঠিক আগে আগে যদি আপনার উইকলি একটা মক টেস্ট দেওয়ার অভ্যাস থাকে ইট উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ অ্যালট সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে আমাদেরকে জানাবেন যে আপনাদের কেমন লাগলো আর কি কি বিষয় আপনারা জানতে চান শুনতে চান অ্যান্ড আপনাদের সাথে দেখা হবে আমার নেক্সট ভিডিওতে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য অনেক দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বাই